बट सब गाइस कैसे सब लोग आई होप सब अच्छे होंगे और वेलकम टू द ब्लॉक वो लास्ट तीन दिनों से तो मैं सो ही नहीं पाया हूँ मतलब दो या तीन घंटे मैक्सिमम हो गए वो भी आधे घंटे एक घंटे कभी नींद आ रही है कभी नहीं भी आ रही है वैसा हो रहा है दो तीन दिनों से क्यों क्योंकि बैक टू बैक पोर्ट्स हो रहे हैं चाइना हॉन्गकॉन्ग सो यहाँ कंटेनर में फटाफट लोडिंग डिस्चार्जिंग फिर दूसरा पोर्ट मात्र दो घंटे उसके बाद फिर अगला पोर्ट क्या चल रहा है तो नींद की जो वाट लगी है वर्क बहुत ज़्यादा था और काम तो करना ही पड़ेगा हम लोग अब जापान जा रहे हैं सो बीच में दो तो तीन दिनों का सेलिंग है इसलिए आज के दिन थोड़ा सा पब्लिक को इस रेस्ट मिला है तो उस रेस्ट का मैं सदुपयोग करने के लिए तो उस रेस्ट का मैं सदुपयोग कर रहा हूँ ब्लॉग बना रहा हूँ दे भाई ने हेयर कट किया है खुद से तो बहुत अच्छा नहीं हुआ है ठीक ठाक हुआ है चलेगा वाला तो आप लोग भी देखो बताओ कैसा है है ना थोड़ा थॉमस सेल भी बन रहे हैं अपन और क्या पीछे का आगे का सही है ना सो so, अभी मेरे को कितना दिन हो गया फटाक से टाइम बीतता है यार यहाँ कंटेनर में तो पता ही नहीं चला एकदम बल्क में मेरे को टाइम फास्ट बीता था लेकिन कंटेनर्स में बिल्कुल भी नहीं समझ ही नहीं आया इतने पोर्ट्स हो गए ना इतने पोर्ट्स बल्क में मैं फर्स्ट शिफ्ट किया था उसमें जितने भी पोर्ट्स मैंने किए ना पूरे कॉन्ट्रैक्ट में उससे ज़्यादा तो मैं बीस दिन में यहाँ कर लिया होगा और इतने मोरिंग स्टेशंस इतने कार्गो वॉचेस बहुत ज़्यादा तो इतना टाइम फटाफट बीता है और आगे भी बीतेगा आई होप कोस्टिंग ज़्यादा दिन ना हो अगले महीने से थोड़ा लॉन्ग सेलिंग मिले थोड़ा मतलब चार पाँच दिन दस दिन पंद्रह दिन वो भी चलेगा नो प्रॉब्लम लेकिन हर दूसरे दिन पोर्ट नहीं आना चाहिए ऑलमोस्ट एक महीने हो गए और काफ़ी फेमिलराइज हो गया हूँ सबसे पहले जब मैं आया तो शुरुआत में तो आई वॉज फीलिंग लाइक दिस वॉज माई फर्स्ट स्टेप बिकॉज यहाँ सब कुछ डिफरेंट बल्क कैरियर में मैंने सात महीने किए मैं यहाँ पर आया दो महीने के ब्रेक पे मैंने दो महीना भी नहीं किया आई थिंक डेढ़ महीना हाँ डेढ़ महीना मैं घर पे रहा था उसके बाद मैं दूसरी सिप को ज्वाइन किया था यहाँ आने के बाद मुझे आई वॉज फीलिंग लाइक अ फर्स्ट टाइमर वैसे तो काफ़ी चीज़ें कॉमन भी है बिकॉज है तो सिप ही लेकिन बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट थी तो मुझे ये नया सिस्टम मैंने सुना था बे रो टीयर होते हैं रिफर होते हैं कंटेनर होते हैं डी जी होता है बट मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया था और इसलिए मेरे को ऐसा फील आया जैसे कि एकदम मैं फर्स्ट टाइम कैडेट हूँ हमेशा से सुनता था कि कंटेनर लाइफ फास्ट होती है फास्ट होती है बट एक्सपीरियंस नहीं किया था तो पहली बार एक्सपीरियंस भी किया कंटेनर लाइफ फास्ट होती है थोड़े पोर्ट्स कम हो सेलिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा रहे तो कंटेनर बेस्ट अभी भी कंटेनर मेरे को बेस्ट लग रहा है बहुत लोग ये भी ये भी पूछते हैं कि कंटेनर में बल्क में क्या डिफरेंस है तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है बल्क में जब मैं था तो सब मुझे ओवरटेक करते थे और कंटेनर में आके मैं सबको ओवरटेक करता हूँ <laughs> तो इसके लिए कंटेनर बेस्ट है एनीवेज तो कंटेनर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है सब लोग पूछते हैं तो मैं यही बोलता हूँ कंटेनर मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा तो अगर दोनों में ऑप्शन दिया जाए तो मैं हमेशा कंटेनर ही जाना चाहूँगा बाकी अभी मैं रिफर राउंड के लिए जा रहा हूँ तो रिफर राउंड कैसे लेते हैं क्या होता है उसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ रिफर में रिफर क्या होता है पहले तो आपने कंटेनर तो देखे ट्रेन पर जो लोडेड होते हैं वो डब्बे जो कंटेनर उसी को कहते हैं अभी कुछ कंटेनर्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ कार्गो ऐसा होता है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे ख़राब हो जाते हैं तो उनके लिए स्पेशल कंटेनर्स आते हैं जिसमें प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी प्लग इन की जाती है है ना तो उसमें प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है उनको कहते हैं रीफर्स रीफर्स माने रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स तो वैसे कंटेनर्स को हम लोग मॉनिटर करते हैं ऑन बोर्ड कि उनका टेम्परेचर कितना है है ना ताकि कार्गो ख़राब ना हो सब कुछ सही रहे और क्या तो रिफर्स को डेली दो बार मॉनिटर करना होता है यहाँ इस सिप पे और उसके बाद डेली ये काम कैडेट और ट्रेनिंग वॉयस करते हैं मेरे सिप पे तो ऐसा है बाकी हर सिप पे अलग हो सकता है बाकी की स्टोरी और थोड़ा बहुत नॉलेज आपको वीडियो में मिल जाएगा सो so, आप वीडियो देखते रहिए रिफर्स कैसे मोनीटर करते हैं मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ टाइम हो गया रिफर राउंड के लिए और इससे पहले कि मैं कॉम्बिनेशन से बाहर जाऊं मुझे ब्रिज को इन्फॉर्म करना होगा कि मैं रिफर राउंड के लिए जा रहा हूं सो हेट गो
ब्रिज कम इन कर तो ब्रिज को इन्फॉर्म कर दिया है अब मैं जा रहा हूँ रिफर लिस्ट को लेके रिफर राउंड के लिए तो यहाँ आप देख सकते हैं सारे कंटेनर्स के लेसिंग गियर रखे हुए हैं तो इन्हें टर्न बकल्स कहते हैं लॉन्ग बार शॉर्ट बार सब सो so, हमारा पहला रिफर कहाँ है ये पहला रिफर हमारा है बे फोर्टीन में तो मुझे बे फोर्टीन में जाना पड़ेगा तो पहले दो डिजिट बे नंबर होता है जीरो वन रो होता है स्टारवर्ड साइड और उसके बाद एट दिया हुआ है एट का मतलब हो गया वो फर्स्ट ईयर में है ये बे फोर्टीन का आफ्ट है तो मैं इधर अभी चढ़ के रिफर के पास जाऊंगा यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे कंटेनर लैसिंग किए हुए हैं तो बे रोड ईयर्स में कंटेनर्स की पोजीशन होती है बे फॉरवर्ड से आफ्ट के तरफ बे वाइज कंटेनर्स की पोजीशन होती है उसके बाद रो होते हैं एक पर्टिकुलर बे में रो कौन सी है या तो वो स्टारवर्ड की तरफ है या फिर बोर्ड की तरफ है और उसके बाद होती है टीयर्स यानी लेवल्स एक तरह से लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री किस लेवल पे है तो अगर आपको बे रोड ईयर किसी भी कंटेनर का पता है तो आप उसकी पोजीशन पिन पॉइंट कर सकते हो तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे कंटेनर्स रखे हुए हैं तो इसमें एक कंटेनर वहाँ आप देख सकते हैं रिफर है वो भी रिफर है ऊपर एक और रिफर है तो वो तीन रिफर यहाँ कनेक्टेड है अभी मैं एक रिफर में जाके दिखाता हूँ मैं कैसे टेम्परेचर इसका मॉनिटर कर पोजीशन से तो मैं यहाँ पर आ गया कंटेनर नंबर को मैं अपने सीट से जो कि ये रहा इस पर मैच कर लूँगा मैच करने के बाद मैं इसका टेम्परेचर देखूँगा अभी ये डिस्प्ले पैनल है इसका तो इसमें आप देख सकते हैं कि नाइनटीन डिग्री सेल्सियस ऐसा लिखा हुआ है इधर नाइनटीन डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है तो ये 19.0 डिग्री इसका सेट पॉइंट है और यहाँ पर सप्लाई लिखा हुआ है हाँ यहाँ सप्लाई लिखा हुआ है 19.9 डिग्री सेल्सियस तो जैसे ही मैं इस बटन को प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं रिटर्न में चला गया और ये 19.1 डिग्री बता रहा है तो इन टेम्परेचर्स का बेसिक ये है कि इसमें कुछ कार्गो है जिसको नाइनटीन डिग्री मेनटेन करना है जो कि इसमें सेट पॉइंट है सेट कर दिया गया तो सेट पॉइंट है नाइनटीन डिग्री सेल्सियस सप्लाई हो रहा है 19.9 डिग्री सेल्सियस के लिए और रिटर्न में मेंटेन हो रहा है अराउंड 19.1 डिग्री सेल्सियस तो मुझे इस टेम्परेचर को अपने सीट में नोट डाउन कर लेना है और इसी तरह से हर रिफर के पास जा जा कर उसका टेम्परेचर मॉनिटर करना है अभी आप देख सकते हैं ये रिफर कैरियर कंपनी का है तो इस तरह से और भी बहुत सारी कंपनीज है एक कैरियर है चार पाँच छः कॉमन मॉडल्स होते हैं तो उन मॉडल्स का अलग अलग डिस्प्ले यूनिट होता है बट सिस्टम सबका सेम ही है तो इसी तरह से सारे रिफर्स को मॉनिटर करने के बाद अपना रिफर राउंड कंप्लीट हो जाता है अभी हम लोग साउथ चाइना सी में हैं और बहुत सारे बोट्स दिख रहे हैं अभी मेरे सामने भी है वो पीछे भी बोट है तो ये तो मिलते ही रहता है यहाँ चाइना में ट्रैफिक रहता ही है वैसे भी अभी जिसमें मैं खड़ा हूँ उसे लेसिंग ब्रिज कहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेसिंग ब्रिज को मेरे आस कंटेनर ही कंटेनर है तो अभी क्या है मैं यहाँ पर इधर एक रीफर का टेम्परेचर लेने आया हूँ सो so, मैं लैसिंग ब्रिज पे कैसे आया वो मैं आपको दिखाता हूँ तो चढ़ के मैं ऊपर आ गया और यहाँ पर और इस पूरे अरेंजमेंट को जिस पे मैं खड़ा हूँ उसे लैसिंग ब्रिज कहते हैं ये दो बेब को डिवाइड करता है तो जितने लैसिंग होते हैं ना ये जितने लैसिंग आपको दिख रहे हैं वो सभी यहाँ पर से ही किया जाता है ठीक है तो अभी जाते हैं अपने कंटेनर के पास तो कहीं पर कंटेनर्स है कहीं पर नहीं भी है अब ये एरिया ब्लैंक है बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर हैच कवर होते हैं ये हैच कवर है प्रॉपर एक हैच कवर और उधर भी है हैच कवर दूसरी साइड में भी एक और हैच कवर है तो टोटल एक बे में तीन हैच कवर है है ना इसके अंदर भी इसके अंदर यानी इसके भी अंदर बिलो होता है हैच कवर भी कंटेनर्स प्रेजेंट है अब अब तो है ही है तो ऊपर तक आप देख सकते हो कंटेनर ही कंटेनर है और 
बे रो टीयर की मदद से आप किसी भी कंटेनर के पास आराम से पहुँच सकते हैं इतने सारे रिफर्स मॉनिटर करने के बाद फाइनली अभी अकोमोडेशन में वापस आ गया हूँ तो सारे रिफर्स मॉनिटर हो गए हैं अब टाइम है रिपोर्ट करने का आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दें फ्रेंड्स कमेंट करें